I'm glad that you are again on our channel and I would like to make a short several video about uh, safety flights uh, with quadrocopters. Sorry that I will continue my video on Russian language. Итак, друзья, я решил записать несколько коротких видео о безопасных полетах на Мавике или полетах для чайников. Потому что э, ну, я как бы недавно э, занимаюсь этим интересным делом. У меня э, тоже очень много вопросов было, которые я уже нашел и еще остается очень много. С другой стороны, меня уже начинают спрашивать мои друзья, знакомые, как я летаю, что я там делаю. В общем, для того, что вот эта совокупность всех этих э, поиска и каких-то вопросов э, натолкнула меня на мысль сделать короткий такой обзор. Обзор для чайников, как я его назвал, потому что я сам, в общем-то, чайник и чайником для чайников так называем. Я считаю, что я, в общем-то, только в начале этого пути и многое у меня еще предстоит самому открыть или чему-то научиться. Но э, я в результате своих, так сказать, изысканий, я столкнулся с таким вопросом. Понимаете, с одной стороны, очень много в интернете информации, и очень много людей, как мне кажется, пишут о безопасности полетов на э, квадрокоптерах, даже не имея понятия о том, что они пишут, и вообще они, когда они не касались этого сами руками, и никогда не пробовали этого. Просто они помещают на свои странички эти обзоры, потому что это сегодня тема очень популярная. Вот. А с другой стороны, я столкнулся с тем, что очень много ребят, которые вот выкладывают видео на YouTube особенно, они уже профессионалы, они, в общем-то, далеко ушли, они очень много знают, они много умеют. И некоторые такие простые вопросы, они их просто даже как бы упускают, наверное, считая их просто неважными, понимаете. Я попытаюсь сделать такое видео для чайников от чайника. Поэтому, ну, начнем с чего? С распаковки. Как всегда, вы купили коробочку, принесли домой летательный аппарат. У меня это Mavic, у вас может быть любой другой. Вы ее открыли, достаете свой аппарат. И первым делом нужно с него снять все, 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 все эти наклеечки, какие на нем есть, вот эти скотчевые наклеечки. Мы их все убираем, потому что они не несут никакой защитной функции. И это всего лишь просто предпродажная, предтранспортировочная такая упаковка аппарата. Потому что некоторые из этих наклеечек, они закрывают приборы навигации. Какие-то из них, они закрывают там отверстия для вентиляции, для кулера от летательного аппарата. И поэтому, если вы их оставите у себя, то вы ну, можете иметь потом проблемы во время полета. У вас могут возникнуть какие-то проблемы, какие-то могут быть неприятности. И не забудьте снять наклеечку на подвесе. Это очень обязательно, очень важно, потому что подвес это очень такой живой организм. Самый важный, я бы сказал, один из самых важных организмов в летательном аппарате. Поэтому с него наклеечку тоже надо убрать. И вот когда я э, искал, значит, или там проводил какие-то изыскания в интернете, я очень часто натыкался на э, информацию о том, что якобы вот эта вот э, крышечка, которая, видите, пластмассовая, находится у нас, э, закрывает камеру, она якобы несет какую-то защитную функцию аппарата, и ней можно пользоваться, когда вы летаете каких-то специальных покупках, каких-то серьезных, каких-то там тяжелых условиях, тогда вы можете как бы закрыть и предохранить свою камеру вот этой пластмассовой крышечкой. И это глубокое заблуждение по нескольким причинам. Во-первых, у вас, когда вы включаете летательный аппарат, он делает так называемый self-контроль или проверку всех своих узлов, в том числе он проверяет работоспособность подвеса. Он вроде начинает его вращать вправо, влево, вверх, вниз. То есть он проверяет, насколько подвес исправен. Это потому что ну, летательный аппарат – это маленький компьютер. И этот компьютер имеет программу. У него есть программа подготовки. По этой программе подготовки, вот одним из пунктов этой программы подготовки есть подготовка, проверка работоспособности подвеса. Если подвес будет зафиксирован вот этим пластмассовым колпачком, то программа не сможет сделать эту проверку. 
У вас даже выйдет, в общем-то, и неисправность. Я не знаю на всех, но вот у меня на Мавике я как-то один раз случайно просто не собирался летать, просто хотел рыться в софте и включил. И у меня даже вышел там ларм, вышел там о том, что у меня подвес заблокирован. Во-вторых, если летательный аппарат, подвес сконструирован таким образом, что во время полета и при изменении какой-то траектории летательного аппарата подвес он очень нежный, очень такой, э, очень такой нежный, чувствительный э, агрегат. И он своей работой, автоматика, она как бы, она скрывает вот эти колебания, она пытается скрасить, сгладить колебания, так скажем так, да, сгладить колебания летательно, при полете траектории, при изменении траектории летательного аппарата. И она пытается все время камеру держать в каком-то одном таком положении, понимаете. Если камера будет зафиксирована вот этим вот колпачком, то о, это приведет к выходу из строя этой автоматики. Ну и последний э, такой вот довод, это если ваш летательный аппарат упадет, не дай бог, на землю с высоты 20, 30, 50 или 100 метров, то вряд ли вот эта пластмассовая коробочка, она имеет очень такие нежные защелочки и вряд ли она сможет каким-то образом там защитить вашу камеру и предотвратить ее при этом падении. Поэтому единственная функциональная необходимость вот этого вот колпачка это фиксировать подвес при его при транспортировке летательного аппарата в нерабочем состоянии. То есть когда вы двигаетесь, вы несете в сумке свой летательный аппарат для того, чтобы этот подвес не повредился во время ваших движений, потому что, вот видите, сейчас он у нас не работает у меня, и когда я вращаю этим мавиком, подвес все время куда-то крутится. Вот для того, чтобы этого не было, вот этих вот глупых, ненужных этих вращений этого подвеса, в нерабочем состоянии, вот это предназначено, вот эта коробочка. Ну, мы распаковали аппарат, и э, ну, хотелось бы полетать, но если вы никогда не летали, то я настоятельно рекомендую программу компании DJI. Она в своем программном обеспечении, у нее есть раздел виртуальных полетов. Я очень настоятельно рекомендую зайти в этот раздел и уделить какое-то время для того, чтобы немножечко понять, как двигается летательный аппарат. Потому что вот у нас... На пульте управления у нас два рычажка. Это у нас вперед-назад. Это право-лево. Вот это у нас вверх-вниз. А это у нас вращение летательного аппарата по вправо-влево по своей, вокруг своей оси. То есть этот летательный аппарат очень немножко необычный. Он летает в нескольких, нескольких плоскостях. Понимаете? И э, нужно немножко в голове сразу первоначально вот уложить, что... То, что у вас вот было прямо, в какой-то момент это может у вас быть право или может быть у вас лево. То есть, поэтому я настоятельно рекомендую заняться виртуальными полетами. Почему? Потому что вот тот, та часть летательного аппарата, где находится камера, это у нас как бы и вперед. Если аппарат летит вперед, но мы хотим, допустим, мы увидели какой-то на траектории у себя интересные объекты, и мы хотим аппарат немножко сдвинуть там вправо или влево, для того, чтобы этот объект попал лучше в камеру. При этом у нас автоматически уже изменится вперед. То есть изменение траектории вправо или влево, мы изменим угол, и движение аппарата у нас уже пойдет немножко в другую сторону. Поэтому для того, чтобы привыкнуть к этому, немножечко вложить это у себя в голове, я опять же настоятельно рекомендую сделать, ну, уделить какое-то время виртуальным полетам и попользоваться этим. Ну, на сегодня, наверное, все в этом коротком видео, для того, чтобы его не перегружать. Единственное, значит, ну, хочу сказать, когда вы будете, да, когда вы будете, когда вы будете, когда вы еще открываете свой аппарат, обязательно вы, конечно, его подключаете к интернету, вы его загружаете новый софт, вы делаете апгрейд этого софта, это все обязательно. Я не буду рассказывать подробности, это легко справится. Я думаю, что люди, которые 
решили человек, который решил сам себе купить аппарат, он с этим легко справится, потому что вы просто включаете и там все делаете согласно тому, что вам это меню говорит, там никаких сложностей нет. Вот. Ну, естественно, надо проводить, там происходит калибровка, происходит апдейт сразу же аппарата, значит, приходит новый софт и происходит калибровка компаса. Вот. Ну, на этом на сегодня у нас все. И в следующем видео я намерен остановиться на вопросах навигации, на вопросах, так сказать, подготовки полетов где-то на природе, на каких-то объектах или там в других городах при подготовке полетов там куда-то, если вы едете отдыхать на вот, но вот то есть мы как бы я хотел немножко еще на этих вопросах сконцентрировать внимание. Вот также погода, поговорим немножко о погоде, ветер, там расстояние, длительность, там, то есть каких-то таких уже, э, ну, других, э, как бы, факторов, которые тоже влияют на безопасность Мавика, на безопасность полета, которые нужно, как бы, брать всегда под внимание. Поэтому, э, если вам понравилось это видео, если вам что-то я, может быть, упустил и что-то я там не сказал, пожалуйста, напишите в комментариях, я буду очень рад, значит, и если у нас появится какая-то дискуссия, и мы сможем там, как бы, что-то обсудить, вот, не забывайте, конечно, поставить там лайк внизу, и подписывайтесь на наш канал, если вы не подписались. До новых встреч!